El objetivo de esta línea de trabajo denominada superleche o leche funcional INTA es eh, mejorar el valor saludable de los lácteos a través de una reducción natural del exceso de grasa saturada que los lácteos contienen y un aumento simultáneo en la concentración de ácidos grasos que tienen promisorias propiedades antitumorales. El proyecto básicamente tiene eh, etapas que consisten en ajustar la alimentación de los animales, siempre respetando la base pastoril que caracteriza nuestros rodeos, luego estudiar la transferencia de las propiedades de esta leche funcional a los productos elaborados, es decir, a leche pasteurizada, a yogur y a quesos, en tercer término, el objetivo fue demostrar que las características sensoriales de los quesos elaborados con estas leches especiales, con estas leches funcionales, son muy buenas, son excelentes, son de gran aceptabilidad por parte de los consumidores. Y la cuarta etapa del proyecto consiste en transferir estas tecnologías a las pymes de modo tal que eh, se logre a mediano plazo un volumen de producción de estos lácteos saludables lo suficientemente grande como para que estén disponibles para una cantidad amplia de la población. Esta investigación básica que nació en el INTA y en el INTI es actualmente eh, tomada por una empresa de Chivilcoy, el nombre de la empresa es Prodeo SRL, que produciendo esta leche funcional consigue poner en el mercado siete variedades de quesos que ya están en venta y a disposición de los consumidores. En lo que respecta a la alimentación de los animales y como ya hemos dicho, nosotros respetamos en este modelo de producción de leche funcional la máxima participación de pastura, de forraje fresco posible y le estamos entregando a las vacas una dosis de un subproducto de la extracción del aceite de soja llamado borra que contiene un 64% de aceite y una dosis más muy baja de ácidos grasos omega 3 de origen marino con el objetivo de reducir la concentración de grasa saturada y de aumentar en forma simultánea eh, la presencia de los ácidos grasos funcionales, uno de ellos es el conocido como ácido linoleico conjugado. La ventaja para el consumidor es, por un lado, reducir eh, justamente todo exceso de consumo de grasa saturada que es contraindicada desde el punto de vista de salud cardiovascular e ingerir dosis adecuadas de ácido linoleico conjugado que posee eh, propiedades muy promisorias sobre eh, ciertos tipos de cáncer. Estas propiedades, por cierto, demostradas en modelos experimentales de laboratorio o en líneas tumorales humanas, pero incubadas in vitro. Con esa leche funcional se elaboran los quesos y nosotros hemos calculado y hemos publicado que con 90 gramos por día de consumo de queso sardo o 140 gramos por día de consumo de queso tibo o 90 gramos por día de consumo de queso por salud, un consumidor que ingiere estos quesos alcanzaría la ingestión de unos 800 miligramos de ácido linoleico conjugado, que es la dosis mínima a la cual habría efectos promisorios sobre la prevención de enfermedades degenerativas. Esas serían las ventajas para un consumidor, es decir, podría ingerir un queso sin la peligrosidad que implica eh, tener una sobredosis de grasa saturada.